Con una larga trayectoria televisiva a sus espaldas, ahora mismo Rodolfo Sancho protagoniza dos de las series más exitosas de la televisión. Su intención es permanecer en ambas el mayor tiempo posible y darle un final por todo lo alto a El Ministerio del Tiempo, no como el que tuvo perdidos. Nosotros daremos un final digno. Y es que el actor asegura que no le gustó nada de nada el final de esta exitosa ficción de ABC. Con todo mi respeto a los guionistas, etc., eh, así también lo escribo yo. Para finales, el de Isabel. El final de Isabel no es que no me gustara, es un final maravilloso. Lo que pasa es que a mí se me quedó la sensación de que mi personaje no estaba... Yo no lo había terminado de contar, ¿no? Y por suerte, pues un buen día levanté el teléfono y fue para que me ofrecieran hacer la película, eh, la corona partida y, y terminar de contar ese, ese personaje y una satisfacción. ¿Por qué cree que Carlos no habrá enganchado tanto? A veces las cosas tienen que ver con los propios personajes y, y, y en, en el guión, el propio personaje histórico. ¿no? Eh, yo creo que la historia de Fernando e Isabel era muy, muy potente. Eh, quizá Carlos no era tan potente históricamente. Uno de sus personajes más recordados es el de Al salir de clase. ¿Ve posible una serie sobre las tramas de los actores en la vida real al estilo de lo que han hecho con Salvados por la Campana? Hay muchas cosas que obviamente no sabe el espectador ni tiene por qué saberlas. <risa> Esta es la realidad. Comienza la entrevista de Fórmula TV. Bueno, Rodolfo, lo primero, enhorabuena, porque hoy habéis marcado un dato muy bueno con el estreno del Ministerio del Tiempo. Yo quiero saber cómo has vivido tú ese dato. Pues con mucha alegría. Es una serie en la que ponemos mucha ilusión, es una serie en la que creemos mucho. Es una serie que recupera el género de aventura y fantasía que a mí personalmente me encanta y que, que haya hecho el dato que ha hecho es una alegría. ¿Eres de los que te levantas pronto a verlo o esperas a que alguien te lo comunique más tarde? Eh, bueno, no, me, cuando me despierto pues intento informarme, ¿no? Le pregunto a alguien, oye, ¿sabéis algo? Tal, tal? O a veces incluso abro el móvil y ya me ha llegado el dato, ¿no? <risa> Hoy estamos aquí por la corona partida, pero queremos hacer un pequeño repaso rápido por toda tu carrera, que es muy extensa. Queremos volver a ese Rodolfo de niño, que se crió además en una familia de actores. Cuando te dan la primera oportunidad de un papel en una serie, ¿qué se te pasa por la cabeza? Eh, pues se te pasa por la cabeza, qué alegría, qué, 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 qué suerte, qué, qué afortunado. Eh, y se te pasa por la cabeza, lo voy a hacer lo mejor que pueda para que esto deje un pozo y, y la carrera vaya hacia arriba, ¿no? Muchas veces se habla de cuando los niños se meten muy rápido en este mundo que igual algunos se descarrilan, otros no, o tú te has mantenido siempre firme y por lo que se dice el camino correcto, pero ¿en qué te has encontrado en este medio? ¿Hay algo que digas esto no me ha gustado a lo largo de estos años o esto sí o no es como lo cuentan algunas otras personas? No, 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 nada, que no nada que no supiera ¿no? en cierta forma, pero bueno, lo, lo, lo que, por lo que yo intento luchar siempre, por lo que... Lo que intento hacer, comunicarle a productores y cadenas es que para hacer ciertos personajes el actor necesita eh, tiempo. Eh, tiempo para prepararlo, tiempo para estudiar bien, tiempo para mantenerte bien físicamente. Si el personaje, por ejemplo, es como era Fernando, eh, como le llamaban el rey soldado, pues si te imaginas lo que tenía que ser un soldado en aquella época, pues no era cualquier tipo. ¿no? Entonces mantener este tipo de cosas, tener tiempo de descansar, eh, bueno, todo ese tipo de, de cosillas es, es un poco mi lucha, mi lucha en este mundo. ¿no? ¿Y tú eres partidario de que la gente empiece de niño incluso en el mundo del, del cine y de la televisión o que esperen un poquito? Bueno, siempre tiene que haber niños porque hay personajes de niños. ¿no? Eh, lo, que, lo que creo que tienen que hacer es eh, no creer que eres actor enseguida, sino seguir con tu, sobre todo si haces un personaje con 8 años, seguir con tu vida, seguir disfrutando, que no te quiten tu, 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 tu infancia. Eh, ni tu juventud, ¿no? Y luego, una vez que, que ya tienes otra edad, por ejemplo, cuando yo te salí de clase, el saber que, que porque tengas un éxito con 21, 21 años no quiere decir que tu carrera está hecha. Y eso es importante saberlo. Hablando de al salir de clase, ahora haces un tipo de serie muy distinto que igual es más valorada por los críticos, como, como pueden ser este tipo de series, como Isabel, que los críticos valoran más que igual a series juveniles. ¿Tú entiendes eso? Al final notas que has hecho el mismo trabajo en ambas series, el, el mismo desgaste eh, mental para prepararte los guiones. No, es, es muy distinto, es muy distinto en muchos sentidos. Eh, obviamente ahora tengo mucha más experiencia de la que tenía entonces. Eh, con 20 años pues es normal, te pones más nervioso, eh, eh, te lo tomas todo muy, muy en serio y a veces el aflojar, el estar relajado, etc., es lo que se aprende. Y en ese aprendizaje va el mejorar como actor, yo creo. ¿Cómo fue tu entrada en el salir de clase? Pues, eh, pues eh, bueno, como, to como la de todos que hicimos aquella serie, ¿no? Fue un casting muy complejo, creo que fueron como 3.000 personas de casting. Yo recuerdo hacer 
eh, cuatro pruebas de casting hasta la, la definitiva que ya era cuando te daban el personaje y lo recuerdo con mucho cariño y, y muy contento de que me saliera. ¿Hay algo de esa etapa que digas nunca han sabido los espectadores pero esta anécdota o esto que nos pasó? Bueno, nos pasaron miles miles de anécdotas, pero hay muchas cosas que obviamente no sabe el espectador ni tiene por qué saberlas. <risa> Esta es la realidad. Pero, pero bueno, imagínate con esa edad, eh, un grupo todo de actores jóvenes empezando, pues, pues eh, teníamos una gran ilusión todos. Ahora hay muy, en Estados Unidos han cogido la costumbre de hacer series basadas en las series, es decir, en lo que ocurría entre los reparto, en, entre el reparto y demás. ¿Crees que podría hacerse algo así con al salir de clase o mejor que no? Bueno, podría hacerse, no sé si, si funcionaría o no funcionaría, ¿no? Eh, eh, bueno, es un poco seguir el recorrido de esos actores que, que hicieron aquella serie, ¿no? Pues bueno, podría ser una idea. ¿Para ti qué ha significado toda esta etapa? ¿Para ti cuál ha sido la serie que más te ha marcado? Eh, en, ¿Qué ha afectado en tu vida? Que digas, esto me marcó, fue un antes y un después. Bueno, yo creo que no hay una serie, a lo mejor, con una serie en concreto que me haya marcado. Eh, me han marcado muchas, ¿no? Eh, me han marcado... Eh, todo lo que llevo haciendo los últimos 8 o 10 años eh, me, ha, me ha marcado mucho, ya sea el personaje de la señora que también hice con Diagonal y Jordi Frades, el personaje de Fernando por supuesto lo llevaré en el corazón siempre, eh, pero también el Ministerio de Tiempo, Mar de Plástico, en fin, eh, sobre todo me ha marcado el, el hecho de, de que a una edad, y si esto sí tiene que ver con la edad y por supuesto con el bagaje como actor, eh, te empiezan a llegar personajes un poco más importantes, ¿no? O un poco no, o más importantes eh, y que hacen cosas eh, más grandilocuentes, digamos. O sea, no es lo mismo hacer la salida de clase y, y que la trama sea que tu novia te ha dejado y no sé qué, a conquistar Granada. Pues no, no tiene la misma importancia, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Hay muchos ministéricos que se preguntarán cómo fue ese casting del Ministerio del Tiempo. Eh, bueno, yo tuve la suerte de, de no hacer ningún casting para el Ministerio del Tiempo. Fue Cielo. directo, llama directa. Rodolfo, te queremos aquí. Me llamó Javier Olivares y, y, y con mucha alegría y mucha, mucho agradecimiento, pues le dije que por supuesto quería hacer esa serie. ¿Cómo ha sido vivir, después de toda la trayectoria que tienes, eh, esta... esta digamos esta parte histórica en el mundo de en la historia de la televisión española que es la repercusión social que ha tenido el Ministerio del Tiempo, el club de fans que hay que antes se tenían en series como Los o Extranjeras pero no había una serie así española que tuviese efectivamente, tanto Efectivamente, pues, pues a mí me parece maravilloso lo que está ocurriendo y efectivamente a mí me recuerda un poco a lo que pasaba con Lost salvando las distancias porque nosotros daremos un, fin, un final digno Es verdad que eh, te he oído en varias entrevistas que a ti no te gustó el final de Lost No, no, no me gustó nada, hombre eh, con todo mi respeto a los guionistas, etc., eh, así también lo escribo yo. Yo me imagino ahora que por aquí pasa un oso polar, un koala, y hay un tigre ahí detrás y tal, y nunca explico por qué es, y eso también lo escribo yo, claro. Lo difícil es explicar por qué. No. O sea, que tú crees que en el ministerio tendremos un final digno, por así decirlo. Por supuesto, estoy completamente convencido. ¿Hay alguna serie en la que tú digas... Joder, el final de esta serie en la que yo participé no me gustó nada. Y otra que digas, este es del que más orgulloso me siento. No, la verdad que no, no hay ninguna serie que haya dicho el final no me gustó. Eh, el final de Isabel no es que no me gustara, es un final maravilloso. Lo que pasa es que a mí se me quedó la sensación de que mi personaje no estaba... Yo no lo había terminado de contar, ¿no? Y por suerte, pues un buen día levanté el teléfono y fue para que me ofrecieran hacer la película... Eh, la corona partida y, y terminar de contar ese, ese personaje y una satisfacción. Rodolfo, ¿tú has visto Carlos? Muy poquito, he tenido tanto trabajo este año que no solo no he visto Carlos, sino que no he visto casi nada. Vale. Esta, esta es la verdad. Yo te iba a preguntar que por qué creías que igual había bajado tanto la audiencia, pero si lo has visto poco igual no... Es que no sé decirte, no sé valorarlo exactamente. Yo... A veces las cosas tienen que ver con los propios personajes y, y, y en, en el guión, el propio personaje histórico, ¿no? Eh, yo creo que la historia de Fernando Isabel era muy, muy potente. Eh, quizá Carlos no era tan potente históricamente, eh, no digo en cuanto a guiones, en cuanto a la, a la calidad del producto, que estoy seguro que es la misma y, y fantástica, y los directores que están en, en la serie Carlos, que son directores con los que yo he hecho Isabel también, ¿no? Eh, creo que todo, eh, toda su parte han hecho un trabajo fantástico. Quizá, a lo mejor, eh, el personaje de, de Carlos como personaje a lo mejor no era tan impactante. No lo sé. Tú que has estado en muchas series, ¿cuál crees que es el número de temporadas perfecto para que una serie ni canse y que deje con el gustillo al, al espectador? 
Eso depende del tipo de serie, ¿no? Eh, hay series que no, no está bien alargarlas y hay series que, 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 que está bien porque hay mucho que contar. Yo creo que, por ejemplo, tanto la señora como Isabel tenían la medida perfecta para contar, contar lo que había que contar. Sin embargo, El Ministerio del Tiempo es una serie que puede no acabarse nunca, porque la historia de España hay mucha y con la imaginación que le echan los guionistas pueden estar escribiendo eternamente. Cuando nos comparan con Doctor Who o con otras ficciones de los viajes en el tiempo, ¿tú qué, qué piensas? Bueno, es normal que eh, una historia que va sobre puertas en el tiempo se compare con otras, mm, o, o, otras ficciones que se han hecho que, que hablen de, de los viajes en el tiempo, ¿no? Eh, bueno, hay referencias a todo, ¿no? También he oído hablar, ¿eh? pues también hay cosas parecidas al regreso al futuro, pues claro, y también hay <coughs> cosas parecidas a la máquina del tiempo, aquella maravillosa película y tal, pues, pues también, bueno, es, es lógico. Dentro del género de aventura y fantasía hay ciertos eh, matices que, que, que se repiten, ¿no? Hay pocos actores a los que les pasa lo que te ha pasado a ti de estar en una serie de éxito y de pronto que te llamen para participar en otra serie de éxito. Y cuando ahí no estaba muy clara la renovación del ministerio, tú temiste decir, uy, a ver si voy a coger este papel y me quedo sin este otro personaje, dijiste, venga, la aventura. Bueno, no, es que no fue a la aventura, yo lo hablé todo mucho, lo hablé con los productores, lo hablé con Javier Olivares, lo hablé con Televisión Española, lo hablé con Antena 3 y, y siempre la idea fue hacer ambas series respetando los tiempos de ambas series. ¿no? ¿Cómo te preparas para estar haciendo dos personajes a la vez? Pues con mucho trabajo, un poco dormir, eh, mucha voluntad y mucho amor a esta profesión. Dices que en esta temporada de Mar de Plástico vamos a ver a tu personaje aún metido en más problemas. Sí, todavía no lo sé, no tengo guiones, pero bueno, por tal y como acabó el capítulo 13 de Mar de Plástico, supongo que algo importante le va a pasar por dentro a este personaje, claro. Muchas veces os ponen a competir en batallas de audiencias contra otras series, pero cuando os ponen contra un reality, por ejemplo, como Gran Hermano, y que le alargan durante toda la semana, como actor, a veces cuando ve que te supera un reality de este tipo, ¿te cagas en todo o dices, mira, es lo que hay? Hombre, cuando, cuando ocurre, pues es lo que hay y bueno, y hay que respetar al espectador y el espectador sabrá lo que quiere ver. Eh, obviamente yo eh, creo que es mucho más interesante, mucho más cultivado, eh, ya te digo, mucho más interesante ver algo como el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, Mar de Plástico, etcétera, que ver un reality de gente ahí no haciendo nada y, y diciendo tonterías, que es para mí lo que, lo que ocurre en muchos realities de estos. Por suerte, la satisfacción ha sido que toda este, por ejemplo, Mar de Plástico eh, ha ganado todos los días a, a, a Gran Hermano, creo que era. Y bueno, eso es una satisfacción y sobre todo es un, una luz al final del túnel, es una esperanza de que el, de que el público español eh, prefiere algo un poco más inteligente. Te voy a decir, para ir acabando, tres nombres de series y que tú me digas qué te pareció el final de cada una. ...en las que te has participado, Mir. Pues, bueno, Mir fue una serie que iba muy bien... ...y Telecinco en su momento se pensó si renovar, no renovar... ...con lo cual no tuvo un final muy concreto, ¿no? Se quedó un poco así, diluida. Ahí tuviste un problema que muchos comparaban con Anatomía de Grey... ...porque decían, el personaje de la protagonista es muy parecido al de Mary... ...y del resto tal, en esa época, ¿cómo bueno, no? Las comparaciones siempre, siempre existen, ¿no? Siempre, siempre se va a comparar. Fíjate, algo tan auténtico y original como el Ministerio del Tiempo... Ahora mismo estábamos hablando que también se compara con esto y con lo otro, ¿no? Eh, por ejemplo, haciendo Isabel, eh, nos decían mucho, hombre, pues se parece un poco a, a los Tudor, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaba mucho lo que contestaba Jordi Frades, dice, sí, se parece, la única diferencia es que el catering de los Tudor cuesta lo que nuestra serie. El final de la salida de clase. Si te digo la verdad, no sé qué pasó al final de la salida de clase, porque yo me fui, estuve dos años y medio haciéndola y luego duró otros dos años y medio, entonces no... Sinceramente, no sé qué pasó en la quinta temporada. Y de una que eras muy pequeña, pero de las que, con las que comenzaste, Hermanos de Leche. Bueno, pero ahí hice nada, un papelito muy chiquito. Eh, ni siquiera, tampoco, tampoco sé cómo terminó la serie, no, no, no me acuerdo, la verdad. ¿Quién es tu actor referente? El que dices, ¿este actor en España es como el top? No, no tengo ningún actor referente. <coughs> eh, referencia saco de muchos actores, españoles y extranjeros. De a lo mejor de una secuencia concreta que me ha gustado que, que han hecho o, o un gesto concreto, una mirada, una forma de decir el texto, una forma de enfrentarse al personaje, pero no tengo un referente concreto. Y Rodolfo, ¿cómo llevas el tema críticas? Cuando son positivas, también cuando son negativas, ¿cómo, cómo te lo tomas? Porque el mundo, todo el mundo opina de todo, al final, y todo el mundo parece experto, entonces... Sí, yo tengo la suerte de no, de no usar las redes sociales demasiado, con lo cual no me entero demasiado 
ni de las críticas positivas ni de las negativas. A veces me cuentan cosas, pero yo, yo tengo una norma en mi profesión y es que intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo desde que dicen acción hasta que dicen corten y el resto me importa poco. ¿Algún mensaje que lances a nuestros usuarios de cierre? Bueno, eh, muchas gracias por estar viendo la, la ficción española. Creo que, creo que entre todos eh, estamos haciendo mejores series, mejor ficción, mejor cine y, y gracias por, por estar ahí y verlo.